الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که جهان از عواقب ویرانگر اقتصادی ویروس کرونا آسیب میبیند اما در افغانستان برنامه های شخصی نسبت به آسایش مردم ترجیح داده می شود ریاست جمهوری افغانستان در برابر این انتقاد چونین پاسخ می دهد حکومت که بم در طول افغانان و نمائندگی وی در طول افغانستان و طول اقشار نمائندگی وی خو اگه فشار راولل کی که پاگه بانی منگ پیی گو خو منگ پا مگه سمت روانیو سدا کار وکو اگه بلگ وقت وانیسی تهدید ویروس و کرونا توقف گفتگاه سال و به ویژه افزایش تنش میان ارگ و سپیدار نگرانی ها را در جهان و افغانستان برانگیختند اما سپیدار یگانه رای حل این تنش ها را گفتگو و جستجو یک رای حل تفاهم سیاسی می داند. در گذشته ها هم تمرکز قدرت و این حسارگرایی در قدرت نتیجه نداده و فعلا هم می تانه تجربه ناکام باشه بناهن ایجاب میکنه که ما یک حکومت با قایده وسیع و مشارکت عادلانه و محصر برای بیرون رفت از بحران فعلی تشکیل بدیم. درست پیش نیز وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که وضعیت کنونی برای کشورهای کمک کننده پذیرفتنی نیست. بدون بال افزایش این تنش ها پیشتر این کشور از کاش یک میلیارد دلار کمک هایش به افغانستان خبر داده است. با فکر میکنم که سیاست آمریکا در قبال تنش های فعلی زیاد شفاف نیست. باید با اتهام وارد کردن بالای دکتر عبدالله و دکتر غنی خود از دایره بازی بیرون نسازه و برای راه حل و اما خطوط خود باید مشخص کنن که با کدام یکی از اینا کار میخوای کار کنن و یا که اگر میخواین همه شمول واقعا با چی راه کاری یعنی آمریکا اگر بخواید میتونه که مشکل حل کنه اکنون طالبان نیز گفتگاهشان را درباره رهایی زندانیان متوقف ساختند سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که به علت بهانجویی حکومت افغانستان حیات تکنیکی این گروه سر از امروز در نشست ها شرکت نمی کند. اما ریاست جمهوری این کشور می گوید رهای زندانیان بر بنیاد شرایط خواهد بود. در افغانستان حکومت در خپل شرایط و پراساس بایندی اماده دی. او در شرایطی که لمخ که هم مورد بندیانو لپاره ده یو میکانیزم پر جلوولو بندی ایشی بود. در حال حاضر، حیط طالبان برای فراهمسازی زمینه تبادله زندانیان در کابل است. اما این گروه میگوید که در رهایی زندانیان بر بنیاد توافق نامه عمل نشده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صد امریکا، کابل.